நைன்டிஸ் கிட்ஸா ஹிஸ்டரி லெசன் படிக்கும் போது பிசி ஏடி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிபட்டிருக்கும் அண்ட் டூ கே கிட்ஸை நீங்கள் வந்து அதே ஹிஸ்ட்ரியை படிக்கும்போது பிசிஇ அண்ட் சிஇ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதுக்கு நடுவில் ஜீசஸ் எங்கேருந்து வந்தார் கிறிஸ்டியானிட்டே இதுக்குள்ளே எப்படி நுழைச்சாங்க திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் கிறிஸ்து பிறந்த வருடம் வரலாற்ற நடந்த நிகழ்வுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் நடக்கிற விஷயங்களை எழுதி வைக்கிறதுக்கும் தான் கேலண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த கேலண்டரில் எந்த நாட்டில் எந்த வருஷத்தில் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி தொடர்ந்து எழுதி வைக்கும் போது ஒரு மிகப்பெரிய சிரமம் ஏற்பட்டுச்சு அதாவது எகிப்ஷியன் பிரமிடுகளை கட்டி மொத்தம் நாலாயிரம் வருஷங்கள் ஆகுது ஆனால் நம்ம இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ எகிப்ஷியன் பிரமிடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டின ஆண்டோட கணக்கு பண்ணும்போது இப்போதைக்கு நம்ம நாலாயிரமாவது ஆண்டில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் பட் அந்த சொல்றது ரொம்பவே கஷ்டம் இதுக்கப்புறம் போற அந்த பியூச்சரை கணக்கு பண்றதும் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த விஷயங்களை கணக்கு பண்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் அதாவது வரலாறு அதை பத்தி படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்திச்சு ஸோ அதை தீர்த்து வைக்கணும் சொல்லி ஹிஸ்டரியில ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்றாங்க ஸோ டெக்னிக்கலா உங்களோட பிறந்த நாளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் தான் நீங்க பிறந்ததற்கு அப்புறம் எப்படி வாழ்ந்தீங்க நீங்க பிறப்பதற்கு முன்னாடி உங்க அப்பா அம்மா உங்களோட ஃபேமிலி எப்படி இருந்தது அதாவது நீங்க பிறந்தது பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் நீங்க வாழ்ற இந்த வாழ்க்கை ஃபியூச்சர் உங்களோட அப்பா அம்மாவோட அவங்களோட வாழ்க்கை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் ஸோ ஃபியூச்சர் பாஸ்ட்டை பிரிக்கிற மாதிரி உங்களோட பிறந்த நாள் எப்படி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸாக இருக்கோ அதே மாதிரி வரலாற்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆள் வந்து பறந்திருக்க அந்த ஒரு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸாக வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க அவர் தான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஸோ அதனால தான் பிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் கிரைஸ்டுனும் ஏடியை வந்து ஆஃப்டர் டெத்துனும் நாம் மென்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலேயே ஏடிங்கிறது வந்து ஆனோ டாமினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு பின் ஆனோ டாமினினா இயர் ஆஃப் த கிறிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிறிஸ்டு பிறந்ததற்கு பின் கிறிஸ்து இறந்ததற்கு பின் கிடையாது ஸோ இறந்ததற்கு பின் ஆஃப்டர் டெத்தா இருந்துச்சுன்னா கிறிஸ்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு வருஷங்கள் வந்ததா பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் மென்ஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த முப்பத்தி மூணு வருஷங்களையுமே எப்படி நோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு அழிஞ்சு போன வருஷமாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது ஒரு நம்பர் லைன் மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு சொல்லி ஆட் ஆகிற நம்பர் தான் இப்போதைக்கு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஏடி ஆனோ டாமினி இயர் ஸோ இப்போதைக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில இருக்கும் அடுத்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிட்டு இருக்கும் இதே மாதிரி மைனஸ் ஆகிட்டு இருக்க நம்பர் அதாவது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்க அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி பிஃபோ கிரைஸ்ட்னு சொல்லி மென்ஷன் செய்வாங்க இதுக்கு நடுவில் தான் நம்ம கிறிஸ்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்திருக்காரு அதாவது ஒன் பிசியில இருந்து ஒன் ஏடிக்குள்ள இதுக்கு நடுவில் அந்த ஜீரோ இயர் அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடையாது ஒன் பிசியில இருந்து ஒன் ஏடிக்குள்ள தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து பிறந்திருக்கணும் ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிச்சிருக்காங்க ஹிஸ்ட்ரியை ரொம்பவே ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி கொண்டு வரணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால எகிப்ஷியன் பிரமிடுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்றத விட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிசி அந்த டைம்ல எகிப்ஷியன் பிரிமிடுகள் வந்து கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்றது ரொம்பவே ஈஸியா இருந்துச்சு அதே மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா இருந்துச்சு அந்த வரலாறுகளை ஈஸியா அடுக்கி வைக்க முடிந்தது என்னதான் கிறிஸ்டியானிட்டி என்னதான் ஜீசஸ் வந்து இதுக்குள்ள வந்து இன்வால்வ் ஆகி இருந்தாலும் உண்மையிலேயே ஏசி பிடிங்கிற விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைபிள்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது கிடையாது சோ நைன் ஹண்ட்ரட் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசி ஏடிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் சொல்லி நினைச்சாங்க பட் எதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன தப்பு நடந்திருக்கு அதாவது நம்ம கிரைஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோட அவரோட ஆட்சியில தான் பிறந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் செஞ்சிருப்பாங்க பைபிள்ல ஆனா ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாலாவது பிசி அப்பவே இறந்துட்டாரு ஸோ டெக்னிக்கலா ஹிஸ்டோரியன்ஸ் எல்லாருமே இப்போதைக்கு ஏசு ஏழு பிசில இருந்து ரெண்டு பிசிக்குள்ள தான் பிறந்திருக்கணும் சொல்றாங்க அதுலயும் ஆதாரங்கள் ரொம்பவே அதிகமா ரெண்டாவது பிசில தான் அவர் வந்து பிறந்திருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்படுது
மாறி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு பேச்சு வழக்கம் போயிட்டு இருக்கேன் சோ கிறிஸ்து கரெக்டா பிஸ்ட் பிசி ல இருந்து பிஸ்ட் ஏடி குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறக்கல பிஸ்ட் பிசி க்கு முன்னாடி அதாவது 2 பிசி இல்லனா 3 பிசி அந்த ரேஞ்ச் குள்ள வந்து பிறந்திருக்கலாம் சொல்லப்படுது பட் இருந்தாலும் நாம வந்து பல ஹிஸ்டரி books தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பிசி ஏடி வந்து ஃபாலோ பண்ணி எழுதி இருக்க அந்த சமயத்துல இன்னமும் அந்த பேச்சு வழக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கு சோ அந்த பிசி ஏடி குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிறிஸ்டியனிட்டி வந்து உள்ள நுழைஞ்சி இருக்க அந்த சமயத்துல கிறிஸ்டியனிட்டில இருந்து வெளியில இருக்க நிறைய ரிலிஜியன் மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பெருசா யூஸ் பண்ணாத மாதிரி இருக்கு சோ இதனால தங்களுக்கான கேலண்டர் அவங்களே உருவாக்க ஆரம்பிச்சாங்க உலக முழுக்க யூனிட்டியா எல்லாரும் ஒரே விஷயத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் சொல்லி தான் இப்போதைக்கு BCE அண்ட் CE ன்னு சொல்லி அந்த BCE அண்ட் AD வந்து பாத்தீனா பேர் மாற்றம் வந்து பண்ணிருக்காங்க சோ BCE ன்னு சொல்லும்போது बिफोर காமன் எரா அண்ட் CE ன்னு சொல்லும்போது காமன் எரா காமன் எராங்கிறது வந்து பாத்தீனா இப்போதைக்கு 1 AD ல ஆரம்பிச்சு இப்போ 2020 2021 அப்படி சொல்லி பாத்தீனா போயிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே காமன் எரா சோ அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது எல்லாமே வந்து பாத்தீனா बिफोर காமன் எரா சோ லா காமன்ங்கற வார்த்தை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த கேலண்டர் குறிக்குது கிரெகோரியன் கேலண்டர் சோ அது வந்து காமன் கேலண்டரா இருக்கிறது சமயத்துல बिफोर காமன் எரா அண்ட் காமன் எரான்னு சொல்லி பாத்தீனா பேர் மாற்றம் மட்டும் பண்ணிருக்காங்க மத்தபடி அந்த ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாமே ஒண்ணுதான் நம்ம வரலாறு ஈஸியா புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக மட்டுமே இந்த BC ஏடிங்கிற விஷயம் வந்து பாத்தீனா இன்ட்ரோ듀ஸ் செய்யப்பட்டுச்சு and அதுல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு ஆஃப் கோர்ஸ் நம்ம இயேசு கரெக்ட்டா 1 BC ல இருந்து 1 AD குள்ள பிறக்கல அதுக்கு முன்னாடியே பிறந்திருக்காரு சோ டெக்னிக்கலா பாக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து 2020 20 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பிறக்காம 2023 ல இருந்து 27 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்காரு அதுதான் பாத்தீனா உண்மையான வரலாறா இப்போதைக்கு கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க தவறுகள் நடக்க தானே செய்யும் திஸ் இஸ் அன்சைன் சைனிங் ஆஃப்